നമസ്കാരം കൗതി ടി വിയുടെ കാർഷിക പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഹരിതത്തെക്കാൾ സുന്ദരമായ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പൂങ്കാവനത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് യാത്ര കൊല്ലത്ത് പെരിനാടുള്ള ഹൈടെക് നഴ്സറിയിലേക്ക് ഇലച്ചെടികളുടെയും പഴച്ചെടികളുടെയും പച്ചക്കറി തൈകളുടെയും ഒരു പൂങ്കാവനം കൂടിയാണ് ഹൈടെക് നഴ്സറി ഒക്കെയും കടൽ കടന്നെത്തിയവർ കൂടാതെ തക്കാളിയും വെണ്ടയും വഴുതനയുമൊക്കെ സങ്കര ഇനങ്ങളായുണ്ട് ഫിലാഡൻഡ്രോണും കലാത്തിയയും അഗ്ലോണിമയും കൂടാതെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലച്ചെടികളുടെയും സത്രം അതും ഉന്നതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചവർ എബ്ബൻ ഫ്ലോ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അപൂർവം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പെരിനാട് ഹൈടെക് നഴ്സറി കാണാം പെരിനാട് ഹൈടെക് നഴ്സറിയിൽ നിന്നും ഹരിതം സുന്ദരം കണ്ണത്താദൂരത്തോളം പച്ചപ്പ് നിറയ്ക്കുന്ന ഇലച്ചെടികളുടെ ഒരു വലിയ പറുദീസയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് കൊല്ലത്ത് കുണ്ടറയ്ക്കടുത്ത് പെരിനാടുള്ള ഹൈടെക് നഴ്സറി കടൽ കടന്നെത്തിയതും നാട്ടിലുള്ളതുമായ നിരവധി ഇലച്ചെടികൾ ഹൈടെക് നഴ്സറിയിലുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നിൽ മുതൽ എനിക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങ് കായൽ തീരം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നതാണ് ഈ നഴ്സറിയിലെ പോളി ഹൗസ് അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് ഹൈടെക് നഴ്സറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും കാറ്റും വെളിച്ചവും കടന്ന് അനായാസേന പോകുന്ന ഒരിടം കൂടിയാണ് ഈ പോളി ഹൗസ് പോളി ഹൗസ് എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും വെളിച്ചവും വായുവും ഭംഗിയായി കടക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണം അതിന് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഉന്നതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഹൈടെക് നഴ്സറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെടികൾ വിരിഞ്ഞു നിറയാൻ പോട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ ചെടികൾ വിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ജിഫി പ്ലഗ് എന്ന ചെറിയ തളികയിലാണ് ജിഫി പ്ലഗ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്ലക്ഷാരനിലയും ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളും പോഷകങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു ചെറു തളികയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വളമോ വെള്ളമോ ഒന്നും എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വളർത്തു പാത്രം അതിലാണ് ഈ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം വിരിഞ്ഞു നിറയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ എബ്ബൻ ഫ്ലോ സാങ്കേതികതയിലൂടെ ചെടികൾക്ക് കൃത്യമായി വെള്ളവും വളവും നൽകുന്നുണ്ട് താൻ ഫലമോ ചൈതന്യമുള്ള ചെടികൾ ഉണ്ടായിത്തീരും ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഡസനിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ട് ഡസനിലേറെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വർണ്ണങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പൊലിമയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചൈതന്യമുള്ള ഇലച്ചെടികളാണ് ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഓരോന്നിനെയും പരിചയപ്പെടുക എന്നത് വിസ്താരഭയം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇലച്ചെടികളുടെ എക്കാലത്തെയും മോഹമായ ചില ചെടികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഓൺസ്ട്ര തൈ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന ചെടിയാണ് ഈ ചെടിക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഒരുപക്ഷെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു ഇലച്ചെടിയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മോൺസ്ട്ര ഡെലിഷ്യോസ തായ് കോൺസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് ഇതിലെ ഇലകളുടെ ഒരു ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കാരണം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല ഇരുണ്ട പച്ചയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല മഞ്ഞയുമായി വെറുഗേറ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇലയാണ് മോൺസ്ട്ര തായ് കോൺസ്ട്രേഷൻ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധി ആകാശത്ത് നക്ഷത്രാങ്കിതമായ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഇല ഇല ഇലയിൽ ഇലയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഭംഗി വന്ന് വീഴുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ ചെടിക്ക് നല്ല പരിലാളനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പം ജിഫി പ്ലഗിലാണ് ഇത് മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി വളരാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതായത് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ വേണം ഇതിനെ വളർത്തുവാൻ 
വെളിച്ചവും ആർദ്രതയും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തായാലും മോൺസ്ട്ര ഡെലിഷ്യോസ തായി കോൺസ്ട്രേഷൻ ഇലച്ചെടികൾക്ക് ഹര ഇലച്ചെടി പ്രേമികൾക്ക് ഹരമായി മാറിയ ഇനമാണ് ഒരുപക്ഷെ ധാരാളം പേർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് മോൺസ്ട്ര ഡെലിഷ്യോസ തായി കോൺസ്ട്രേഷൻ അതിന് അത് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുവാനും ധാരാളം തൈകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പെരുനാട് ഹൈടെക് നഴ്സറിയെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ എന്തായാലും ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ വിഷുൽ കാണുന്ന ധാരാളം ഇലച്ചെടി പ്രേമികൾ ഈ ചെടി അന്വേഷിച്ചു വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല മറ്റൊരാൾ ഫ്ലോറിഡ സുന്ദരിയാണ് ഫ്ലോറിഡ ബ്യൂട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഇലച്ചെടിയാണ് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയുടെയും കാനഡയും ഒക്കെ കാനഡയിലെയുമൊക്കെ ഇലപ്രേമികളുടെ ഇലച്ചെടി പ്രേമികളുടെ സ്വന്തം ചെടി കൂടിയാണ് ഫ്ലോറിഡ ബ്യൂട്ടി ഇത് ഫിലാഡൻഡ്രോൺ എന്ന എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഇലച്ചെടിയാണ് ഫ്ലോറിഡ ബ്യൂട്ടി ഫിലാഡൻഡ്രോണിൽ തന്നെ ഫിലാഡൻഡ്രോൺ പെഡേറ്റവും ഫിലാഡൻഡ്രോൺ സ്കാമിഫറവും തമ്മിലുള്ള സങ്കരത്തിൽ പിറന്നതാണ് ഫ്ലോറിഡ ബ്യൂട്ടി എന്ന ഇനം നമുക്കറിയാം ഈ ചെടി ഇപ്പോൾ ഇത് ജിഫി ജിഫി പ്ലഗിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെയും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ആ പോട്ടിങ് മിശ്രിതമായി കമ്പോസ്റ്റും കയർപ്പിത്തൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് വേരുപടലത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ ബ്രാഞ്ചുകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് ഇലകൾ തന്നെ വളരെ നേരത്തെ അതായത് ഒരു ഒരു സുന്ദരിയുടെ വിരലുകൾ പോലെ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് വിരലുകൾ പോലെ തന്നെ നീണ്ട് അതിൽ ഓരോ ഇലയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങൾ അതായത് ഹരിതത്തിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങൾ ചാലിച്ച് ചേർത്താണ് ഫ്ലോറിഡ ബ്യൂട്ടി വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഒരു വെരിഗേറ്റഡ് ഇനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ മഞ്ഞയും ഏകദേശം ഹരിതവും എല്ലാം ചേർന്ന് ആ ഇലയെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിരലുകളുടെ ആകൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഫ്ലോറിഡ ബ്യൂട്ടി വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ജംഗിൾ ഫീവർ വെരിഗേറ്റഡ് എന്ന മറ്റൊരു വെരിഗേറ്റഡ് ഇനത്തെ കൂടി പരിചയപ്പെടുകയാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അല്പം ക്രൗര്യമൊക്കെ തോന്നാം അൽ ജംഗിൾ ഫീവർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയും തോന്നാം പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു സുന്ദരിയായ ഇലച്ചെടിയാണ് ജംഗിൾ ഫീവർ വെരിഗേറ്റഡ് ഇനം ഇതും ഫിലാഡൻഡ്രോൺ ഇനത്തിൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചെടി തന്നെയാണ് ഫിലാഡൻഡ്രോണിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ അഞ്ഞൂറോളം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഇനങ്ങൾ ഇലച്ചെടികളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും ഹരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലച്ചെടിയാണ് ജംഗിൾ ഫീവർ വെരിഗേറ്റ് വളരെ അപൂർവമായി ഇലയുടെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ഇരുണ്ട പച്ച നിറം ഇരുണ്ട പച്ച നിറത്തിലുള്ള പുള്ളികൾ ഒരുപക്ഷെ അല്പം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പകുതി ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പടരുന്ന ഇരുണ്ട പച്ചയും മറ്റധികം ഭാവവും നേർത്ത മഞ്ഞ കലർന്ന പച്ച നിറവുമുള്ള ഇലകളാണ് ജംഗിൾ ഫീവർ വെരിഗേറ്റഡ് ഇനത്തിൽ ഒരു കുടയിൽ എന്നതുപോലെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ജംഗിൾ ഫീവർ വെരിഗേറ്റഡ് ഇനം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചെടി നോക്കിയിൽ കാണാം ജിഫി പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം വിരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തണ്ടുകളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഇലക്കൈകളാണ് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് പോകുന്നത് ഹൈടെക് നഴ്സറിയുടെ നായകരിൽ ഒരാൾ ആൽവിൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആൽവിനുമായി ചില വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം നമസ്കാരം ആൽവിൻ നമസ്കാരം ആൽവിനെ ഇപ്പോൾ ഈ ചെടികളുടെ ഈ ചൈതന്യവും ചാരുതയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മുളപ്പിക്കുന്ന ചെടികളും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ജിഫിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജിഫിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ സിയും പി എച്ചും വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ അതിന് ആവശ്യമായുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷ്യലി വരുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ നമ്മുടെ വേരിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും വേരാണല്ലോ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ഒരു വൈറ്റ് റൂട്ട്സിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ പ്ലാന്റിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആയുസ് കുറച്ചുകൂടെ നീട്ടി കിട്ടും അതെ
ഈവൻ കപ്പിൾസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ പോലും ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വരാറാണ് അവർ വന്ന് പോകുമ്പോൾ അവർ കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് പ്ലാനും കൊണ്ട് പോകുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ലാഭം അതൊരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാരണം അത്രത്തോളം ചെടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കുപ്രിയ എന്നൊരു സുന്ദരി ചെടിയെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇലപ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും താരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടി കൂടിയാണ് കുപ്രിയ ഒരുപാട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ചെടി കൂടിയാണ് കുപ്രിയ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ബോർണിയോയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വദേശം എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് ഇലച്ചെടികളെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരുപാട് ഇലച്ചെടികൾ പിറവിയെടുത്ത സ്ഥലം കൂടിയാണ് ബോണിയോ ഇല ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പോലെ ഇത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഇത് വളർന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് നീളം വരെ എത്തത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ സ്ലെൻഡറായിട്ടുള്ള വളരെ നേർത്തു ലോലവും മൃദുലവുമായ തണ്ടുകളിലാണ് ഈ ഇല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇല എത്തിയാൽ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇലയ്ക്ക് ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ കട്ടിയുണ്ട് എന്ന് കാണും നല്ലൊരു ചർമ്മം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ചർമ്മം പോലെയാണ് ഈ ഇലകൾ ഇരിക്കുക ആ ഇലയ്ക്ക് തന്നെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു കോപ്പർ അതായത് ചെമ്പിൻ്റെ നിറം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിറമാണ് ഇലയുടെ മുഗൾ ഭാഗം എന്നാൽ ഇലയ്ക്ക് അടിഭാഗമാകട്ടെ പർപ്പിൾ നിറമാണ് അത് വയലറ്റ് നിറമാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ വയലറ്റ് വർണ്ണമാണ് ഇലയ്ക്ക് അടിഭാഗത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങൾ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇലയുടെ ഒരു ഘടന അതാണ് കുപ്രിയയെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അലോക്കേഷ്യ കുപ്രിയയെ നാം പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അലോക്കേഷ്യയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ഇനത്തെ കൂടി പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അലോക്കേഷ്യ ഡ്രാഗൺ സ്കെയിൽ ഇതാണ് താരം ഈ ഇലകൾ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് ഡ്രാഗൻ്റെ ഒരു ചർമ്മം പോലെ തന്നെ പുരുഷ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റിൽ ഒരു നല്ല ചിത്രകാരൻ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ശില്പത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇലകളാണ് അലോക്കേഷ്യ ഡ്രാഗൺ സ്കെയിൽ ചൂട് ഇതിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു പ്രത്യേക താപനിലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില സഹിക്കുവാൻ ഡ്രാഗൺ സ്കെയിൽ കെയറിന് ആവില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള താപനിലയിലാണ് നന്നായി വളരുന്നത് മറ്റ് അലോക്കേഷ്യ കുപ്രിയയൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്തതുപോലെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ബോർണിയ തന്നെയാണ് അലോക്കേഷ്യ ഡ്രാഗൺ സ്കെയിലിൻ്റെ പിറവി നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്ലോറിഡ ബ്യൂട്ടി എന്ന ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിലാഡൻഡ്രോൺ സ്കാമിഫെറം എന്ന ഒരു ചെടിയെക്കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടി വന്നു സ്കാമിഫെറത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലോറിഡ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സ്കാമിഫെറത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ട ചെടികൾ പോലെയല്ല സ്കാമിഫെറം ഇത് ഫ്രാൻസാണ് ഫ്രാൻസിലാണ് സ്കാമിഫെറത്തിൻ്റെ ഫിലാഡൻഡ്രോൺ സ്കാമിഫെറത്തിൻ്റെ പിറവി തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് കാരണം ഇലകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഞ്ച് ലോബുകളായി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇലകളുടെ ആകൃതി ഇത് ഒരു ചെറിയ ചെടിയാണ് വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിലും വിസ്തൃതമായ പത്രങ്ങളോടുകൂടി സ്കാമിഫെറോൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം ഇലകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തണ്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മറ്റ് ഒരു ചെടിക്കുമില്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഏതാണ്ട് പാടല വർണ്ണത്തിൽ ചെറിയ മുള്ളുകൾ ഒരുപക്ഷെ മുള്ളുകളത് തോന്നുമെങ്കിലും അതിൽ തലോടാം നേർത്ത ലോലമായ മുടിയിഴകൾ പോലെ തണ്ടുകളിൽ ചെറിയ രോമാവൃതമായ തണ്ടുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ തണ്ടുകളുടെ ക്രമീകരണം എല്ലാ തണ്ടുകളിലും അത്തരത്തിൽ രോമാവൃതമായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ചെടിയുടെ ഒരു ഭംഗി ഇപ്പൊ ഈ പൂച്ചെടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇലച്ചെടികളാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് പൂച്ചെടികൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ആയുസ്സുണ്ട് അതിൻ്റെ പൂ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി പോകും പക്ഷെ ഇലച്ചെടികൾ നമുക്ക് ഇതല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ എല്ലാം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു ചെടിയെടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് വീടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിനൊരു ഒരു പ്രായമുണ്ട് അതായത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പ്രായം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പിള്ളേർ മുതൽ വലിയവർ വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്ലാന്റ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാന്റുകളാണല്ലോ കൂടുതലുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ സാധാരണ പ്ലാന്റും ടിഷ്
നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ജിഫിയും കോക്കോപീറ്റും ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കോപീറ്റാണ് നമ്മുടെ പോട്ടി മിക്സറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിഫിയാണ് അതിൻ്റെ ബേസായിട്ടുള്ളത് ഇതിനെന്നും വെള്ളം വേണ്ട ഇതിനകത്ത് വെള്ള ജലാംശം കൂടുതൽ നാൾ നിൽക്കും നമുക്ക് വീക്കിലി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ ഒരു പ്രാവശ്യം വരെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്കറിയാം മൂന്നേകാൽ ഏക്കർ വരുന്ന വിസ്തൃതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കുണ്ടറ ബി എൽ എഫ് ഒ നഴ്സറി അതിൽ തന്നെ നാലോളം വിസ്തൃതമായ പോളി ഹൗസുകളുണ്ട് ഓരോന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ചതുരശ്ര മീറ്ററെങ്കിലും വിസ്തൃതിയുള്ള പോളി ഹൗസുകളാണ് പോളി ഹൗസുകൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീൻ ഷീറ്റുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് പുറത്തുനിന്നും പ്രാണികളും ഈച്ചകളും ഇരവിടിയന്മാരും ഒന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക നെറ്റുകൾ ഇരു ഭാഗത്തുമായി നാല് ഭാഗത്തുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീൻ ഷീറ്റുകൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഈ പോളി ഹൗസിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഡസനുള്ള ജീവനക്കാർ വിസ്തൃതമായ ഈ നഴ്സറിയിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പെരുന്നാട് കൈതകോടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഈ ബ്ലോക്കിലുള്ള പല പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഉദാഹരണമായി കുടറ തൃക്കടവൂർ തൃപ്പനയം അതോടൊപ്പം തന്നെ പേരയം ചുറ്റുമല ഈസ്റ്റ് കല്ലട ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവിടെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറി തൈകളും നൽകുന്ന ഒരു നഴ്സറി കൂടിയാണ് ഈ ബി എൽ എഫ് നഴ്സറി ഹൈടെക് നഴ്സറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം റിവോളി ഫണ്ടായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പേർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ പോളി ഹൗസ് ഇതിന് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയും അതേപോലെ വർഷാവർഷം ഈ പോളി ഹൗസിൽ തൈ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും സബ്സിഡി കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എബ് ആൻഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ്റെ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി നമ്മൾ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പച്ചക്കറി തൈകൾ കുണ്ടറ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് പെരിനാട് തൃക്കടവൂര് തൃക്കരുവ ഈസ്റ്റ് കല്ലട കുണ്ടറ പനയം പേരയം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലും പോകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം എന്നീ എന്നീ ജില്ലകളിലെ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലും പച്ചക്കറി കൃഷി പച്ചക്കറി തൈകൾ പോകുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രോട്ടറികളിൽ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്ന രീതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ജിഫി പ്ലഗിൽ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്ന രീതിയും ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ജിഫി പ്ലഗ് കൂടുതലും അലങ്കാര ചെടികൾക്കും പഴച്ചെടികൾക്കും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രോട്ടറിയിൽ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നഴ്സറി കൂടിയാണ് ബി എൽ എഫ് ഒ നഴ്സറി ഇതിലിപ്പോൾ പയർ വിത്തുകൾ നിറച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടറിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ പോട്ടിങ് മിശ്രിതം നിറയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ കമ്പോസ്റ്റ് പെർലൈറ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈർപ്പം ഇതെല്ലാം ചേർത്തുള്ള പോട്ടിങ് മിശ്രിതമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ ഇത് വിത്ത് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രോട്ടറിയിലേക്ക് അവർ കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിങ് മിശ്രിതം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് മുളച്ചു വരുന്ന ടൈകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിയറ എന്ന ഹൈബ്രിഡ് ചില്ലി ഏറ്റവും ഒരു പക്ഷെ മുളകനങ്ങളിൽ പച്ചമുളക് ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ സിയാറ എന്ന ഹൈബ്രിഡ് വിത്തിനമാണ് ഇവിടെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രോട്ടയിൽ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജിഫി പിളകിൽ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തായാലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സാങ്കേതികതകൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മികച്ച തൈകൾ ഉണ്ടായി വരുവാനായി ഇ ബി എൽ എഫ് ഒ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അലങ്കാര ചെടികൾ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ പൂർണ്ണമായും ജിഫി പ്ലഗിലാണ് അലങ്കാര ചെടികൾ മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെയും വേരുപടലം പൊട്ടാതെ കൃത്യമായി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൽവിൻ്റെ ഈ പാത പിന്തുടർന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനീ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നഴ്സറി ആരംഭിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു ഭാവിയുണ്ടോ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു
എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്മീഡിയേറ്റ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പം കൂടുതലും കേരളത്തിൽ പ്ലാൻസ് പൂനെ നിന്നും ബാംഗ്ലൂർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ച് പ്ലാൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ കൺട്രിയിലോട്ടും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രീതി തന്നെ മാറും അതെ അതെ പച്ചപ്പിൻ്റെ പ്രസരിപ്പാണ് സൂര്യൻ്റെ ഇത്തിരി ചുടുവാൽ കുടിച്ചും ഭൂമിയിലെ ഇത്തിരി വെള്ളം വലിച്ചും വളരുന്ന സസ്യസുന്ദരികൾ നേരാം ഹൈടെക് നേഴ്സറിക്കായി ഭാവുകങ്ങൾ